ప్రత్యుత్పత్తిలో ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలు అలాగే మొక్కల్లో మరియు జంతువుల్లో ప్రత్యుత్పత్తి విధానాల గురించి తెలుసుకుందాం అయితే ఈ ప్రత్యుత్పత్తి జరిగిన తర్వాత ఏర్పడినటువంటి సంయుక్త బీజం ఏదైతే ఉందో దీని నుండి కొత్తగా జీవి అనేది ఉద్భవిస్తుంది అని మనం నేర్చుకున్నాం అయితే ఇక్కడ మరి మరింత ముఖ్యంగా నేర్చుకోవాల్సిన మరొక అంశం ఏమిటంటే కణాల విభజన ఈ కణ విభజన అనేది ఏ విధంగా జరుగుతూ ఉంది ఎందుకంటే ఏర్పడినటువంటి కణాలు సంయుక్త బీజం అయితేనేమి అది ఒక జీవి కింద రూపాంతరం చెందాలంటే కణ విభజనలు జరగాలి అలాగే కణ విభజన యొక్క ప్రక్రియ ఎలా జరుగుతూ ఉంది దాని ప్రాముఖ్యత ఏంటనే అంశాన్ని కూడా ఇక్కడ మనం నేర్చుకుందాం కణ విభజన యొక్క చరిత్ర ఒకసారి చూద్దాం అంటే కణ విభజనకు సంబంధించిన వివిధ అంశాలు ఏ ఏ కాలంలో ఎవరెవరి చేత అధ్యయనం చేయబడినాయి ఏ ఏ శాస్త్రవేత్తలు ఈ కణ విభజనకు సంబంధించిన అంశాల్లో ముఖ్యమైనటువంటి పరిశోధనలు జరిపారు ఇక్కడ మనం తెలుసుకుందాం కణాలు ఎక్కడి నుంచి ఉద్భవిస్తూ ఉన్నాయి కణం అనేది ఎక్కడి నుంచి పుట్టుకుని రావట్లేదు కణం ఇంతకు పూర్వం ఉన్నటువంటి కణ నుండే ఉద్భవిస్తూ ఉంది ఈ సిద్ధాంతాన్ని విచ్చౌ అనే శాస్త్రవేత్త ప్రతిపాదించాడు ఏమిటది ఆమ్ని సెల్యులా డే సెల్యులే అంటే ఇంతకు ముందున్న కణాల నుంచే కొత్త కణాలు వస్తాయనే సిద్ధాంతాన్ని కణ సిద్ధాంతాన్ని విక్కో ప్రతిపాదించాడు తర్వాత రాబర్ట్ రెమెక్ ఈయన పద్దెనిమిది వందల యాభై రెండులో పిండ కణాలపై అధ్యయనం చేసి కణ విభజన మీద పరిశోధనలు జరిపాడు అంటే కణ విభజనను తెలుసుకోవాలని ప్రయోగాలు మొదలు పెట్టడంలో ఇది మొదటి ప్రయత్నం ఈయన ఈయన ప్రయోగ ఫలితాలన్నింటినీ కూడా ఈయన ప్రచురించడం జరిగింది అలాగే ఈ కణ విభజన అంటే ద్విధా విచిత్తి అనే ప్రక్రియను కూడా ఒక ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థగా ఈయన గుర్తించడం జరిగింది రాబర్ట్ రెమెక్ ద్విధా విచిత్తి పారామీషియం మొదలైన జీవుల్లో ఒక కణం రెండుగా విడిపోతుంది ఈ ద్విధా విచిత్తిని ఒక ప్రత్యుత్పత్తి ప్రక్రియగా ఈయన గుర్తించాడు అయితే కణ విభజన గురించి అధ్యయనం చేయాలంటే కేంద్రకం గురించి పూర్తిగా అధ్యయనం చేయవలసి ఉంటుంది ఎందుకంటే దీని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి తరువాత వాల్టర్ ఫ్లెమింగ్ అనే శాస్త్రవేత్త పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో మరిన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను ఈ కణ విభజనకు సంబంధించి ఆయన కనుగొనడం జరిగింది ఇవి ఇవేమిటంటే ఈయన అనేక రకాలైనటువంటి వృక్ష జంతు కణాలను అధ్యయనం చేశాడు ఈయన అధ్యయనంలో ఈ కణాలలో ఉన్న కేంద్రకంలో జరిగే మార్పులు గుర్తించాడు కణ విభజన జరిగే సమయంలో కేంద్రకంలో దారపు పోగుల వంటి పదార్థాలు ఏర్పడ్డాన్ని ఈయన గమనించాడు అలాగే ఈ దారపు పోగుల వంటి పదార్థాలు సమంగా విభజించబడి ఈ పుడుతు కొత్తగా ఏర్పడుతున్నటువంటి పిల్ల కణాలకు ఇవి సమంగా పంచబడుతున్నాయి అన్న విషయాన్ని ఈయన గుర్తించడం జరిగింది ఈ దారపు పోగుల వంటి భాగాలు దారపు పోగులను మైటాస్ అంటారు దీని ఆధారంగా ఈ ప్రక్రియకు మైటాసిస్ సమ విభజనం తెలుగులో మనం చెప్తాం మైటాసిస్ అనేటువంటి పేరు పెట్టడం జరిగింది ఈ మైటాసిస్ అనేది మైటోస్ అంటే దారాల వంటి భాగాలు సమంగా విభజించబడుతున్నాయి అనే విషయం ఈయన గమనించడం జరిగింది అంటే ఈ దారపు పోగుల వంటి భాగాలు అంటే క్రోమోజోములు సమంగా పంచబడుతూ ఉన్నాయి కేంద్రకంలో క్రోమోజోములు అంటే దారపు పోగుల వంటి భాగాలు ఉన్నాయి ఇవి సమంగా రెండు కణాలకు పంచబడుతున్నాయి అనే విషయాన్ని ఈయన గుర్తించాడు అయితే ఈ దారాల వంటి భాగాలను వీటిని క్రోమోజోములని తర్వాత కాలంలో పిలవడం జరిగింది దానికి గల కారణం ఏమిటంటే క్రోమోజోములు అంటే వివిధ రకాల రంగులను పీల్చుకుంటూ ఉంటాయి ఎందుకని రంగులు వాటికి ఆపాదిస్తూ ఉన్నారు వాటిని పరిశోధన చేయడానికి స్పష్టంగా చూడడానికి కొన్ని రకాల డైస్ ఉపయోగించినప్పుడు ఈ క్రోమోజోములు కొన్ని రకాల రంగులను పీల్చుకుని ఆ రంగులకు మారడం జరుగుతుంది అందుచేత క్రోమా క్రోమా అంటే వర్ణము అందుచేత వీటికి రంగును పీల్చుకునే దారాలు క్రోమోజోములనే పేరు రావడం జరిగింది ఈయన ఈ వాటర్ ఫ్లెమింగ్ గుర్తించినటువంటి మరొక విశేషం ఏమిటి అంటే ఈ క్రోమోజోములు జతలు జతలుగా ఉంటాయి జతలుగా ఉంటాయి అనే విషయాన్ని ఈయన గుర్తించాడు తరువాత బిల్ హెల్మ్ రాక్స్ ఈయన చేసిన ప్రయోగాలలో ఈయన కనుగొన్న విషయాలు ఏమిటి అంటే ఈ క్రోమోజోములు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ క్రోమోజోముల పైన ఈ క్రోమోజోముల్లో అనువంశిక అంశాలు అంటే అనువంశకతకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు అయినటువంటి జన్యువులు ఉన్నాయి అంటే ఈ జన్యువులు అనువంశిక లక్షణాలను తీసుకుపోయేటటువంటి లేదా అనువంశిక లక్షణాలను ఒక తరణిని మరొక తరానికి అది తీసుకుని పోయేటటువంటి జన్యువులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి క్రోమోజోముల్లో ఉన్నాయన్న విషయాన్ని ఈయన గమనించడం జరిగింది తర్వాత కాలంలో ఇవి వీటిని జన్యువులుగా గుర్తించి వాటిలో ఏమేమి ఉన్నాయన్న విషయాలు పరిశోధనలు చేశారు అలాగే ఈయన గ్రిగర్ మెండల్ పద్దెనిమిది వందల అరవై ఆరులో బటానీ మొక్కపై చేసిన పరిశోధనలో గ్రిగర్ జాన్ మెండల్ 
ఆ కణంలో యొక్క నిర్మాణం కణంలో ఉండే కేంద్రకంలో ఉండేటటువంటి నిర్మాణ నిర్మాణాల గురించి పరిశోధన చేయకపోయినా అనువంశిక లక్షణాలు ఏ విధంగా అయితే వ్యాప్తి చెందుతూ ఉన్నాయో ఒక తరం నుండి మరొక తరానికి ఆయన చాలా ప్రయోగాలు చేశాడు ఆయన చేసినటువంటి ఈ ప్రయోగాలను ఈ విల్ హెల్మ్ రాక్స్ అనే ఆయన పునఃపరిశీలన చేసి ఈయన అనుకుంటున్నటువంటి సిద్ధాంతం ఏమిటది ఈ క్రోమోజోముల్లో ఈ జన్యువులు అనేవి అంటే ఈ అనువంశికత సంబంధించినటువంటి అంశాలు అనేవి ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని అలాగే ఈ కే ఈ క్రోమోజోములు అనేవి నిలువుగా చీలి అవి రెండు కణాలకు పంచబడడం జరుగుతుందనే విషయాలను ఈయన కనుగొనడం జరిగింది తరువాతి కాలంలో ఈ అగస్ట్ విస్మన్ అనే శాస్త్రవేత్త ఈయన జరిపిన పరిశోధనల ద్వారా ఈయన తెలుసుకున్న విషయాలు ఏమిటంటే ఒక జీవి గనక ఇది దానిలో ఉండేటటువంటి క్రోమోజోముల సంఖ్య ఒక జీవిని తీసుకుంటే దాని కణంలో ఉండేటటువంటి క్రోమోజోముల సంఖ్య ఎన్ని తరాలు మారినప్పటికీ స్థిరంగా ఉంటుంది అలాగే కణ విభజన సమ విభజన జరుగుతూ ఉన్న ఉన్నప్పటికీ ఈ కణాలలో ఉండేటటువంటి క్రోమోజోముల సంఖ్య ఒకే విధంగా ఉంటుంది ఎటువంటి మార్పు లేకుండా అనే విషయాలను ఈయన పరిశోధనల ద్వారా తెలుసుకోవడం జరిగింది అయితే సమ విభజనలో మనం చూసేటప్పుడు ఒక కణంలో ఉండేటటువంటి క్రోమోజోముల సంఖ్య ఎంతైతే ఉందో అదేవిధంగా సమ విభజన జరిగిన తర్వాత ఏర్పడేటటువంటి రెండు కొత్త కణాలలో కూడా అంతే ఉంటుంది ఉదాహరణకి ఇక్కడ ఇరవై ఉంటే ఏర్పడిన రెండు కణాల్లో దీంట్లో ఇరవై దీంట్లో ఇరవై క్రోమోజోముల సంఖ్య ఆ కణంలో ఒక తరం మారినప్పటికీ ఒకేలా ఉంది అలాగే ఇది ఇంకో తరం మళ్ళీ ప్రత్యుత్పత్తి జరిపి ఇంకో తరం వచ్చింది ఆ తరంలో కూడా ఒకే సంఖ్యలో క్రోమోజోములు ఉంటాయి ఈ విషయాలను ఈయన చెప్పడం జరిగింది అగస్ట్ విజ్మెన్ ఆయన పరిశోధనల ద్వారా అయితే ఈ విధంగా మనం కేవలం సమ విభజనని మాత్రమే మనం అధ్యయనం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఒక పరిస్థితిలో మనకి ఏమవుతా ఉందంటే ఈ క్రోమోజోముల సంఖ్య అనేది పెరిగిపోవడం మనం గమనిస్తాం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒక జీవి మనిషి మానవుడిలో పురుషుడు ఇప్పుడు అన్ని కణాలు కూడా సమ విభజన ద్వారా విభజన జరుగుతూ ఉన్నాయి అనుకోండి అంటే మన శరీరంలో అన్ని కణాలు సమ విభజన ద్వారా ఏర్పడ్డాయి సమ విభజన ద్వారా ఏర్పడినటువంటి కణాల్లో క్రోమోజోముల సంఖ్య స్థిరంగా ఉంటుంది మాతృ కణంలో ఎంత ఉందో ఏర్పడిన కణంలో కూడా అంతే ఉంటుంది ఇప్పుడు అదే విధంగా అనుకున్నట్లయితే పురుష కణంలో ఎన్ని క్రోమోజోములు ఉండాలి ఇరవై మూడు జతలు నలభై ఎనిమిది క్రోమోజోములు నలభై ఆరు క్రోమోజోములు ఉండాలి అలాగే స్త్రీ నలభై ఆరు క్రోమోజోములు ఇప్పుడు ఈ రెండు కలిసి సంయుక్త బీజం ఏర్పడుతుంది ఈ సంయుక్త బీజం ఏర్పడిన తర్వాత అంటే ఇక్కడ కొత్తగా ఏర్పడుతున్నటువంటి జీవిలో ఎన్ని ఉంటాయి నలభై ఆరు నలభై ఆరు తొంభై రెండు అప్పుడు ఈ జీవిలో ఏర్పడేటటువంటి ఇక్కడ వరకు ఈ తర్వాత ఈ కణాలన్నీ కూడా తొంభై రెండు నుంచి ఇది సమ విభజన జరిగి ఈ కణం మొత్తం ఆ జీవి అంతా ఏర్పడుతుంది ఆ జీవిలో ఏ కణం తీసుకున్నా తొంభై రెండు క్రోమోజోములు ఉంటాయి కానీ ఈయన చెప్పిన ప్రకారం అగస్ట్ విజమని చెప్పిన ప్రకారం ఎన్ని తరాలు మారినప్పటికీ ఒక జాతి జీవిని తీసుకున్నట్లయితే ఆ జాతిలో ఎన్ని తరాలు మారినా ఆ జీవిలో క్రోమోజోముల సంఖ్య సమానంగా ఉండాలి కానీ ఇక్కడ ఏమవుతూ ఉంది తొంభై రెండు ఈ తొంభై రెండు నూట ఎనభై నాలుగు ఈ విధంగా అవుతూ ఉంది అందుచేత మనకి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే జీవులలో కేవలం సమ విభజన మాత్రమే కాకుండా మరొక రకమైన విభజన కూడా ఉంది మన దేహంలో అన్ని కణాలు సమ విభజన సమ విభజన ద్వారా ఏర్పడినప్పటికీ ప్రత్యుత్పత్తి కణాలు బీజ కణాలు స్త్రీ పురుష బీజ కణాలు సమ విభజన ద్వారా ఏర్పడవు ఇవి ఒక ప్రత్యేకమైన విభజన క్షయకరణ విభజన ద్వారా ఏర్పడతాయి ఈ రకంగా క్షయీకరణ విభజన ద్వారా ఏర్పడినప్పుడు సాధారణంగా మనిషి యొక్క సాధారణ కణాలలో నలభై ఆరు క్రోమోజోములు ఉంటే పురుష బీజ కణంలో ఇరవై మూడు క్రోమోజోములు స్త్రీ బీజ కణంలో ఇరవై మూడు క్రోమోజోములు ఉంటాయి అందుచేత ఇవి రెండు కలిసి సంయుక్త బీజం ఏర్పడినప్పుడు సాధారణ స్థితి నలభై ఆరు క్రోమోజోములు ఇరవై మూడు జాతల క్రోమోజోములు వస్తాయి అంటే బీజ కణాలు ఏర్పడేటప్పుడు క్రోమోజోముల సంఖ్య సకానికి తగ్గిపోయి ఏర్పడతాయి కొత్త కణాలు ఈ విభజనను మనం క్షయకరణ విభజన అని చెప్తాం ప్రత్యుత్పత్తి కణాలు లేదా బీజ కణాల ఈ బీజ కణాలను ఉత్పత్తి చేయడంలో ఈ క్షయకరణ విభజన ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తోంది ఈ స్కే ఈ క్షయీకరణ విభజన ద్వారా ఈ జీవుల్లో ఈ క్రోమోజోముల సంఖ్య అనేది స్థిరంగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఈ విషయాలను ఈ క్షయీకరణ విభజనకు సంబంధించిన విషయాలను కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త థియోడార్ బవేరి ఈ థియోడార్ బవేరి అని ఆయన పంతొమ్మిది వందల నాలుగో సంవత్సరంలో ఆయన ప్రయోగాల ద్వారా ఈ క్షయీకరణ విభజన గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది ఈ ఈ క్షయీకరణ విభజన గురించి తెలుసుకున్న యాభై సంవత్సరాలకు ఈ ప్రక్రియ మొత్తానికి కారణమవుతున్నటువంటి 
క్రోమోజోమ్లు క్రోమోజోమ్లో ఉన్నటువంటి పదార్థమైనటువంటి డిఆక్సీ రైబోన్యూక్లిక్ ఆమ్లం టీఎన్ఏ దాని స్వరూపం అది ఏ విధంగా ఉంది అందులో ఉన్న పదార్థాలు ఏమిటి జన్యువులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి జీన్స్ అందులో ఉన్నటువంటి పదార్థాలు ఏమిటనే విషయాలను జేమ్స్ వాట్సన్ మరియు క్రిక్ అనే శాస్త్రవేత్తలు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో తెలుసుకోవడం జరిగింది అంటే డిఎన్ఏ యొక్క స్వరూపాన్ని వీళ్ళు ఆవిష్కరించారు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో ఈ విధంగా జీవుల్లో ఉండేటటువంటి జన్యు పదార్థం అయినటువంటి కేంద్రకం కేంద్రకంలో ఉన్నటువంటి క్రోమోజోములు క్రోమోజోంలో ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ డిఎన్ఏలో ఉన్నటువంటి జీన్స్ జన్యువులు వీటికి సంబంధించినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఈ విధంగా వివిధ శాస్త్రవేత్తల యొక్క కృషి ఫలితంగా మనం తెలుసుకోవటం జరిగింది